Hello everyone, welcome to Maneuver and uh, today we will see about the Delhi pollutions of last 4, 5 and not 4, 5 days, 15 days ago of the Hindu or if you read newspaper, read kar rahe ho, every day you will see the one articles related to the Delhi pollutions. So, the air quality, ki jo ye severe conditions, hai, folk ka problems, hai, every day you can see news dekh sakte ho. So, that's why I decided to give the one information related to the Delhi pollutions. What exactly Delhi pollutions? इसके जो साइंटिफिक रीजंस क्या है पोल्यूशंस के रीजंस क्या है इससे क्या डिसीजेस प्रॉब्लम हो सकती है उस सारे पार्ट को ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का रिलेटेड टू द दिल्ली पोल्यूशंस सो अगर हम दिल्ली पोल्यूशंस की बात करें सबसे फर्स्ट थिंग है कि जो ये विंटर सीजंस होते हैं विंटर सीजन के स्टार्ट होने पे ही वहां पे जो सिचुएशंस होता है फोक आप इस तरह से कुछ मैप के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये नेचुरल्स डे जो अदर सीजंस का व्यू है एंड दिस इज द व्यू ऑफ द विंटर सीजंस विंटर सीजन पे वहां पे एक तो विंटर सीजन में जो थोड़ा सा कोहरा होता है ठंडी का एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग बस जो दिल्ली का कोहरा है ना दैट इज नॉट ए कोहरा जिसको हम बोलते हैं बट इट्स लाइक अ फोग एक पॉल्यूटेड फोग के वे में वहां पे पूरा दिखाई देता है जिससे कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है एंड आल्सो इट्स इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ ओके सो सबसे फर्स्ट थिंग क्या है कि इस मैप के थ्रू ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का एज वेल एज ये जो आफ्टर दिवाली फायर क्रैकर्स होते हैं ना दिवाली के बाद ये कुछ ज्यादा ही इंक्रीज होता है बट इज इट दिवाली ही रीजन है वो दिल्ली के लिए या फिर अदर कुछ साइंटिफिक रीजन है वो हम पूरा ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का बाई द वे एज पर दिस मैप यू कैन सी कंपेयर टू इंडिया इंडिया के जो अदर्स रीजन है अगर से आप ये ग्रीन एरिया देखो सो दे आर वेरी लेस पॉल्यूटेड या फिर आप बोल सकते हो जीरो के लेवल पे है बट अगर से दिल्ली या फिर नॉर्दर्न एरिया को देखो तो ये कंडीशन आप देख सकते हो टू थाउजेंड सिक्सटीन में ये इमेज पब्लिश हुआ था एंड यहाँ का कंडीशन देख सकते हो नॉर्दर्न एरिया का कितना सीवियर कंडीशन है एयर पॉल्यूशन को लेकर के तो इस एयर पॉल्यूशन से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं बेसिकली सो एक तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है एंड उससे रिलेटेड बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं एक तो रिड्यूस द विजिबिलिटी ये फोक जो बनता है उससे एक विजिबिलिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है जिससे कभी कभी आप देखोगे कि नोएडा हाईवे पे एक्सीडेंट भी काफी होते हैं जो दिल्ली के नियर बाई एनसीआर के पास जो नोएडा हाईवे है वहां पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पे कंटिन्यू एक्सीडेंट्स के वीडियो आपको मिलते हैं विजिबिलिटी के रीजन से एंड सेकेंड थिंग जो एक और प्रॉब्लम हो सकती है आई बर्निंग सो आई से रिलेटेड डिसीजेस की पॉसिबिलिटीज होती है तो ये सब सारे प्रॉब्लम होते हैं एंड विंटर सीजन के स्टार्ट होने के बाद ही ये दिल्ली का फोक का जो इशूज है एयर क्वालिटीज का इशू है ये स्टार्ट जाता है सो सबसे फर्स्ट थिंग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वट इज द रीजन बिहाइंड इट क्या रीजन है एक्चुअली ये फोक का उसके बाद फिर उसका साइंटिफिक रीजन क्या है वो हम अंडरस्टैंड करेंगे so, अगर से सबसे फर्स्ट थिंग अगर हम रीजन की बात करें तो आफ्टर दिवाली ये मोस्टली uh, देखा जाता है तो पीपल थिंक या फिर ऐसा होता है कि जो फायर क्रैकर है ये भी एक रीजन है बट सिर्फ फायर क्रैकर से रीजन है ऐसा मैं नहीं बोल सकता बिकॉज देर इज सम अदर रीजन ऑल्सो बट हाँ ये इसका भी कंट्रीब्यूशन होता है दिल्ली के इस एयर पॉल्यूशन के लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हरियाणा का एरिया है हरियाणा एंड पंजाब का एरिया वहां पर स्टेबल बर्निंग जो होती है ना जो फसलों का जो आफ्टर उनके कटाई के बाद जो रॉ मेटेरियल्स होते हैं उसको क्या करते हैं फार्मर्स उसको इस इस तरह से आग लगा देते हैं उनका जो डिस्पोजल्स होता है वो नहीं करते उनको आग लगा देते हैं बिकॉज ऑफ दैट एक बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में एक फोक जनरेट होता है और उस दिल्ली के एरिया में फैल जाता है तो दिस इज आल्सो द वन रीजन जो दिल्ली पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेकेंड वन थिंग इज इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंडस्ट्रीज है फैक्ट्रीज है फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स एंड बैड क्वालिटी ऑफ द जो धुंध बोलते हैं एयर है वो भी एक रीजन है इसके लिए एंड इसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्क वेस्ट होते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क जो बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ पे रेत यूज होती है एंड बहुत सारे सीमेंट्स एंड उससे रिलेटेड जो भी पार्टिकल्स मैटर्स होते हैं वो एयर में उसको पॉल्यूट करने के लिए बहुत हाई लेवल तक रिस्पॉन्सिबल है एक एंड वन मोर थिंग इज अफोजियल फ्यूल जो कोल्स यूज होते हैं उससे निकलने वाले जो धुआं होते हैं वो भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए एंड ऑटोमोबाइल्स ऑटोमोबाइल से एंड ऑटोमोबाइल से आपको पता है कि जितने ज्यादा व्हीकल्स होते हैं उनसे निकलने वाले जो धुआं होते हैं वो दैट इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन तो ये सब सारे रीजन है दिल्ली पॉल्यूशन के बट सिर्फ यही एक रीजन है या फिर और कोई अदर्स रीजन है वो हम देखेंगे अब यहाँ पे एक बहुत बिग क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो फायर क्रैकर्स होते हैं ये दिवाली होती है क्या सिर्फ दिल्ली में होती है दिल्ली के अलावा मुंबई में भी होती है एंड चेन्नई में होती है ऑल ओवर यू कैन से पूरे इंडिया में होती है तो फिर पूरे इंडिया में ऐसा प्रॉब्लम क्यों नहीं होता या फिर अदर सिटीज में क्यों नहीं होते या फिर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा तो नहीं है सिर्फ दिल्ली में ही है इट्स ऑल्सो इन मुंबई चेन्नई तमिलनाडु साउथ इंडिया में चले जाओ वहाँ पे ब
वहां पे क्यों नहीं होता एंड ये दिल्ली में ही क्यों होता है तो सबसे फर्स्ट थिंग कंपेरिजन विद द चेन्नई अगर हम चेन्नई से करें तो चेन्नई में भी ऑटोमोबाइल्स का बोल सकते हो कैपिटल है वहां पे फैक्ट्रीज हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग uh, होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे जो ऑटोमोबाइल्स के इंडस्ट्रीज है वहां पे है तो इट मीन्स की इंडस्ट्रियलाइजेशन ही ओनली रीजन है दिल्ली के लिए ऐसा नहीं बोल सकते हैवी व्हीकल्स वहां पर भी है उनसे भी जो धुआं निकलते हैं एंड ट्रैक्टर्स ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग ये सब सारे अगर से आप देखो तो ये पूरा ऑटोमोबाइल्स हब है साउथ इंडिया चेन्नई में एंड बहुत इंडिया के जो बिग या फिर बोल सकते हैं इंटरनेशनल जो बिग ब्रांड है उनकी कुछ पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग वो कंपनी का हेड ऑफिस उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बी एमडब्ल्यू हुई है एंड वोल्वो है एंड कैट इस तरह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो इंटरनेशनल लेवल की ऑटोमोबाइल्स कंपनी है वो है एंड अगर से आप इंडियन ऑटोमोबाइल्स कंपनीज की बात करो तो अशोक लेलैंड एंड फोर्सो इन सब के भी वहां पे हेड ऑफिस एंड मैन्युफैक्चरिंग है इट मीन्स ओनली द इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द रीजन आई डोंट थिंक बिकॉज इट्स ऑल्सो इन अदर सिटी एंड अगर से हम कंपेरिजन करें अदर सिटी से तमिलनाडु से तमिलनाडु इज ऑल्सो वहां पे ऑयल रिफाइनरीज है ऑयल रिफाइनरीज है फैक्ट्रीज है एंड जो बड़े व्हीकल्स बनते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है सो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि क्यों फॉर क्यों दिल्ली में ही है अदर सिटीज में क्यों नहीं है सो फ्रेंड उसका एक और भी रीजन है सो so, उसका एक टेक्निकल रीजन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से विच इज अ टेम्परेचर टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर इन्वर्जन क्या है अगर आप इस मैप के थ्रू ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का तो जो नॉर्मल सिचुएशंस में होता है कि वार्मर एयर वो नीचे होती है उसके ऊपर कूलर एयर होता है एंड देन कोल्डर कोल्ड एरिया होता है ये नॉर्मल एटमोसफियर का एक स्ट्रक्चर है बट अगर हम नॉर्दर्न एंड स्पेशली दिल्ली के एरिया की बात करें और ये जो विंटर सीजन में ही होता है ये क्यों होता है बिकॉज कि विंटर सीजन में अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में देखो तो जो सुन सन के रेस से जो एक अर्थ का सरफेस वाला पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वो कोल्डर होता जाता है तो विंटर सीजन में क्या होता है ये जो नीचे अर्थ का नीचे वाला भाग है या फिर आप सरफेस से लेकर के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक वो एरिया काफी काफी कोल्ड होता है ओके जब काफी कोल्ड होता है तो क्या होता है कि जो भी इस तरह से पॉलिटेड एयर निकलती है अगर से नॉर्मल सिचुएशन में है तो वो फिर सीधा एटमोस्फियर से ऊपर चली जाती है बट इन दिस सिचुएशन यहाँ पे कूलर रहने की वजह से ये ऊपर नहीं जा पाती और उसी एरिया में घूम के रह जाती है ओके okay? क्योंकि अगर से जो भी गर्म हवा होती है अगर आपने साइंस में देखा होगा तो गर्म हवा का क्या होता है कि वो ऑलवेज ऊपर साइड की तरफ फ्लो करती है बट यहां पे जैसे ही पॉल्यूटेड एयर्स निकलते हैं और यहां पे कोल्ड होता है तो इसी कोल्ड के साथ वो मिक्स होकर के उसी एक लेवल में रह जाते हैं ये तो एक हुआ फर्स्ट रीजन सेकेंड रीजन ये होता है कि जो वहां का एयर एयर का जो ब्लो है एक एयर सिस्टम है यहाँ पे हॉरिजेंटल एयर का फ्लो जो है वो बहुत लेस है इस तरह से नहीं है कि अगर से कोई हवा चल रही है तो उस पॉल्यूशन एरिया को लेके बाहर चली जाए एयर फ्लो है वो बहुत स्लो है जिसके रीजन की वजह से वो जो पॉल्यूटेड एयर्स होती है ना वो वहीं पे घूम फिर के रह जाती है और विंटर सीजन में स्पेशली एटमोस्फियर जो निचला भाग है वो कूल cool रहने के कूल cool रहने के रीजन की वजह से वो पॉल्यूटेड एयर ऊपर नहीं जा पाती और वहीं पर रह जाती है बिकॉज ऑफ दैट वो जो पॉल्यूटेड एयर है वो स्मोक में कन्वर्ट हो जाती है और हमें और हमें पूरे इन्वायरमेंट में वहां पे स्मोक दिखता है तो ये एक इंपॉर्टेंट एंड जोग्राफिकल्स एंड टेक्निकल रीजन है दिल्ली में एवरी ईयर विंटर सीजन में फोक क्रिएट होने का नाउ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ये एयर पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं अब वो प्रॉब्लम क्या होते हैं इसके इफेक्ट क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन के वो हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं सबसे फर्स्ट थिंग ब्रीथिंग रिलेटेड इशू जो सांस की प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड करके काफी प्रॉब्लम हो सकते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ग्लोबल वार्मिंग जो एक, एक इंटरनेशनल इशूज बन के रह गया अगर इस तरह से पॉल्यूशन uh, क्रिएट होता रहा तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है थर्ड वन इज एसिड रेन जो एसिड रेन की पॉसिबिलिटी बन जाती है क्योंकि अगर से पॉल्यूशन है एटमोस्फियर में काफी पॉल्यूशन है तो ऐसे सिचुएशन में एसिड रेन की काफी पॉसिबिलिटी uh, बन जाती है एंड uh, आपके जो एनिमल्स हैं ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स के लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड ओजोन लेयर का डिप्लेटेशन जो है इट मीन्स जो ओजोन लेयर डिस्ट्रक्ट हो रहा है उसमें होल हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट अर्थ क्योंकि जो सन रेज आती है ओजोन लेयर से ओजोन लेयर से फिल्टर होके और तक आती है कि फिर जाके वो यूजफुल होता है हमारे लिए अगर वो डायरेक्ट अगर से और तक आ जाए तो दैट इज अ वेरी क्रिएट अ प्रॉब्लम अल्ट्रावायलेट रेस होती है वो ह्यूमंस के लिए और लाइफ के लिए प्रॉब्लम कर सकती है बट अगर से वहां पे डिस्ट्रक्शन हो गया होल हो गया तो तो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट अर्थ तक आएगी एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे एटमोस्फियर चेंज एंड अर्थ का वार्म होना एंड
रहे हो कि एक यू के बेस पे जो न्यूज कवर हो रहा है कि दिल्ली का जो एयर है वो काफी पॉल्यूटेड है एंड नाउ इट्स इन सीनियर कंडीशन सो देखो ये एट मेजर एयर पॉल्यूटेंट होते हैं जो एटमोस्फियर में Uh, होते हैं बिकॉज ऑफ दैट जो एयर पॉल्यूशन होता है एक तो पर्टिकुलर मैटर होते हैं पर्टिकुलर मैटर जो केमिकल्स होते हैं पर्टिकुलर मैटर 2.5 पॉइंट फाइव एंड पर्टिकुलर मैटर और टेन ये सब एयर uh, पॉल्यूशन के रीजन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनो ऑक्साइड ओजोन ओजोन का जो डिस्ट्रक्शन होता है अमोनिया एंड लीड और इन्हीं सब पॉलिटेंस का जो एक बोल सकते हो एग्जिस्टेंस होता है एयर में उसी के बेस पे ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजरमेंट किया जाता है कि इनका जो आ, कितनी क्वांटिटी है किस लेवल पे कंडीशंस है कितना इसका एक मेजरमेंट भी होता है आई विल शो यू द मेजरमेंट किस लेवल पे नॉर्मल सिचुएशन है किस लेवल पे मॉडरेट सिचुएशन है किस लेवल पे सीवियर कंडीशन है तो बेसिकली ये पॉलिटेंट्स एयर में जितने क्वान्टिटी में अवेलेबल होंगे जितने क्वान्टिटी में ये रहेंगे हाई लेवल पे रहेंगे तो एक हाइयर एक हाई एंड सीवियर कंडीशन होगा जितने कम रहेंगे उतना एयर क्वालिटी बेटर होगा ओके सो ए क्यू आई का जो एक लेवल है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये पॉलिटेंस का जो एग्जिस्टेंस होता है किस लेवल पे एयर क्वालिटी गुड मॉडरेट एंड बैड एंड सीवियर कंडीशन पे होगा सो इसका जो मेजरमेंट है उसको ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वैल्यू ऑफ द लेस देन फिफ्टी इज कंसिडर एज ए सेफ सो यहाँ पे जो गुड क्वालिटी इसको अज्यूम किया जाता है कि जो ये पर्टिकल्स का एग्जिस्टेंस है एयर में तो वो किस लेवल्स पे रहेगा तो अगर से जीरो से फिफ्टी तक का है ये इंडेक्स सो इट मीन्स इट्स अ गुड कंडीशन एंड अगर से फिफ्टी वन से लेके हंड्रेड तक है इट मीन्स इट सेटिस्फैक्ट्री अगर से वन जीरो वन से लेके टू हंड्रेड तक है इट मीन्स ऑन मॉडरेट लेवल पॉलिटेंट है एंड पुअर कंडीशन इज अ 201 से लेके 300 तक का ये इंडेक्स जो भी आप न्यूज़पेपर में रीड करते हो ना कि जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है 400 के नियर बाई है 350 है तो इसी के बेस पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या कंडीशन है दिल्ली के पॉल्यूशन की 30 301 से लेके 400 तक इट मीन्स वेरी बैड कंडीशन है एंड सीवियर कंडीशन हो जाती है जब भी फोर हंड्रेड से लेके फाइव के बिटवीन होती है सो so, ये अगर सिचुएशन है ये सिचुएशन है तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द पॉल्यूशन इन एयर ओके सो अभी जो आप एवरीडे न्यूज़पेपर रीड करते हो इसके बेस पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल है वो किस लेवल पे है नाउ सी दॉट आर द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर दिस एयर क्वालिटी इंडेक्स सो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट uh, यूज होते हैं इट इज अ पी सी ई आर सी एम जीरो फाइव पी सी ई एच एफ एक्स हंड्रेड एंड पी सी एम PCE RCM 8. So these all are the devices that is used to measure the air quality index कि कितना pollutants available है particular air में तो ये एक simple सा एक device होता है जिससे uh, use करके आप find out कर सकते हो Okay. Now come to the conclusions part. क्या conclusions होना चाहिए ये जो problems है इसके लिए क्या conclusions होना चाहिए क्या possibility होनी चाहिए कि हम इसको कम कर सके तो first thing is that कि ये जो इलेक्ट्रिक uh, व्हीकल्स हैं सबसे जो व्हीकल से होते हैं पॉल्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कस यूज करेंगे तो थोड़ा सा इसके लिए हेल्पफुल हो सकता है नेक्स्ट वन इज जो ट्रैस बर्नी है जो कचरा हम जलाते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन uh, होना चाहिए उसका कोई अल्टरनेट वे होना चाहिए एंड uh, जो इलेक्ट्रिक्स व्हीकल्स एंड साइक्लिंग्स यहाँ पे आप देख सकते हो अगर से जहां तक हो सके पॉसिबिलिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूज करो प्राइवेट व्हीकल्स को यूज मत करो एंड इफ पॉसिबल्स हो जितना ज्यादा से ज्यादा आप साइकिलिंग यूज कर सकते हो ये सब एक पब्लिक uh, अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है अगर से पब्लिक इस लिए अगर से जागरूक है तो डेफिनेटली वी कैन टेक द इनिशिएटिव एंड फोक कंट्रोल्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन होते हैं वो यूज होने चाहिए एंड रिन्यूएबल एनर्जीज में इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो इतना ज्यादा कोयला यूज होता है जो कोयले से हम इलेक्ट्रिसिटी uh, प्रोड्यूस uh, करते हैं इफ पॉसिबल तो जितना ज्यादा एंड गवर्नमेंट ने इसके लिए इनिशिएटिव भी लिया है अगर सब देखो तो सोलार एनर्जी के फील्ड में इंडिया गवर्नमेंट इज ए लीडिंग कंट्री ओके ओके सो ये सब सारे कंक्लूजन है जो अगर हम यूज करेंगे सो डेफिनेटली वी कैन रिड्यूस द पॉल्यूशन एंड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है तो दिल्ली ने इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स के पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया है उसके लिए इनिशिएटिव लिया है एंड जो स्टेबल बर्निंग है वो जो उसके लिए एक बायोटेक्निक के थ्रू उसको आप डिस्पोज कर सकते हो सेकेंड थिंग फॉक कंट्रोल के लिए डिवाइसेस इंप्लीमेंट किए हैं एंड एक वॉर रूम है जहां पे डे टू डे एवरी डे इसको मॉनिटर्स किया जाता है कि ये किस लेवल में इंक्रीज हो रहा है एंड इसके लिए इनिशिएटिव लिए जाते हैं एंड इस वॉर रूम के बेस एंड उसके एनालिसिस पे गवर्नमेंट टेक द इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है एंड पब्लिक को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए एंड अगर हम ओवरऑल रैंकिंग देखें पूरे वर्ल्ड में ओवरऑल रैंकिंग देखें पूरे वर्ल्ड में तो दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे दिल्ली इज अ टॉप सिटी इन द पॉल्यूशन एयर
एंड uh, इस तरह से मैंने यहाँ पे टेन सिटीज के डिटेल्स दिए गए हैं आप इसको रीड कर सकते हो तो ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने ट्राई किया आपको प्रोवाइड uh, करने का कि आप दिल्ली पॉल्यूशन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर सको क्या है उसके uh, जो यहाँ के पॉल्यूशन के रीजन एंड जोग्राफिकल रीजन एंड ए आई ए क्यू आई जो एवरीडे न्यूज पेपर में आता है आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो ओके सो आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू गेट दब द कंटेंट एंड वीडियो अच्छा है तो आप लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ एंड एंड और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट ऑल्सो थैंक यू